पिछले वीडियो में हमने बनाया था हलवाई जैसा मारवाड़ी गोंद पाक मारवाड़ी संदीना भाग तीन में आज हम बनाएंगे मेथी पाक अगर आपको मेथी के लड्डू बनाने हैं तो उसका रेसिपी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप चेक कीजिएगा नमस्कार मित्रों सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे मेथी पाक जिसके लिए सारी सामग्री लगने वाली है इसकी जानकारी वीडियो में आपको रेसिपी बनाते वक्त साथ साथ देती रहूँगी तो वीडियो अंत तक देखिए सबसे पहले मेथी तैयार कर लेते हैं तो 50 ग्राम मैंने मेथी ली है और उसे मिक्सर में दरदरा पीस लिया है एकदम बारीक पाउडर नहीं करनी है थोड़ा दरदरा रखना है और 50 ग्राम मेथी में मैं डाल रही हूँ करीब 150 से 200 सौ जितना दूध मेथी जितनी है उसका करीब चार गुना हमें दूध डालना है यहाँ पे और दूध में मेथी भिगो के रखनी है ओवर या छः से सात घंटे ऐसा करने से मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है अब एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है एक चम्मच जितना घी देशी गाय का घी ही लें वही कहती हूँ हमेशा आपको संदीना हम खा रहे हैं तो देशी गाय के घी में ही बनाएं और इसमें डाल दिया है 50 ग्राम जितने बादाम और 50 ग्राम जितने ही काजू हमेशा की तरह बता रही हूँ ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मेजरमेंट ये परफेक्ट है और बीस ग्राम इसमें मैंने डाल दिए हैं पिस्ता ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से घी में भून के निकाल लिए हैं अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ खसखस तो एक टेबलस्पून जितनी खसखस भूनकर उसमें मैंने डाल दिया है 50 ग्राम जितना नारियल का बूरा बूरा जो घर पे ही मैंने कद्दूकस करके तैयार किया है वो भून के होने के बाद उसी कढ़ाई में मैं फिर से घी ले रही हूँ तो यहाँ मैं दो से तीन चम्मच जितना घी ले रही हूँ हमें यहाँ पर आटा सेकना है तो यहाँ मैंने लिया है सौ ग्राम जितना गेहूँ का आटा और 100 ग्राम जितना ही बेसन बेसन बारीक मोटा कैसा भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जो आपके पास अवेलेबल हो और इन दोनों आटे को हमें अच्छे से भूनना है घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो करीब एक से दो चम्मच जितना और डाल रही हूँ टोटल रेसिपी में हमें 200 से 250 ग्राम जितना घी लगेगा उतना घी आप साथ में रखिए अच्छी तरह से बेसन और आटे को हमें भूनना है इसमें इसका कलर भी बदल जाएगा और खुशबू अच्छी आने लग जाएगी अब पहले की तरह ही बता रही हूँ आटा जब भून जाएगा तब मैं इसमें करीब एक चम्मच जितना धावड़ा गोंद का पाउडर डाल रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन जैसे मैं बताती हूँ कि इसका स्वाद क्रंच बहुत अच्छा आता है अब इसी कढ़ाई में फिर से मैं घी ले रही हूँ तो करीब यहाँ पे एक से दो चम्मच जितना घी ले रही हूँ तो हमने जो मेथी दूध में भिगो के रखी थी ओवर वो हमें भूननी है पूरी रात मेथी भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो पाँच से छः घंटे तो भिगोनी ही है ये देखिए दूध पूरा सोख लिया है मेथी ने एकदम गाढ़ा हो गया है मेथी का पेस्ट हमारा और अच्छे से हमें मेथी को भूनना भी ऐसे चिपचिपी सी लग रही है ना तो जैसे देखिए ये जैसे ही ये भून के तैयार हो गई है मेथी खुली खुली हो गई है इस तरह से इसका टेक्स्चर हो जाना चाहिए तब समझें कि मेथी आपकी अच्छी भून गई है मेथी अच्छी सीखेगी तभी उसकी कड़वाहट खत्म होगी अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंट का पाउडर तो यहाँ मैंने करीब दो चम्मच जितना सौंट पाउडर लिया है एक छोटा चम्मच जितना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर और दो छोटे चम्मच जितना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ सफ़ेद मूसले का पाउडर ये आपको आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा ऑप्शनल है नहीं है तो ना भी डाला तो चलने वाला है ये सारे मसाले डाल के बस तैयार है हमारी मेथी भी भून अब एक परात में जिसमें मैंने आटा भून के निकाला था उसी पर मैं ये भुनी हुई मेथी निकाल दूंगी देखिए इस तरह से मेथी भूननी चाहिए सीखनी चाहिए तभी उसका स्वाद अच्छा आएगा कड़वी नहीं लगेगी और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून के रखे थे घी में सेक कर वो भी इसमें पाउडर करके डाल दिए हैं नारियल का बूरा भी डाल दिया है और ये सारा मिक्सचर परात में अच्छी तरह से मिक्स करना है एक बार हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लें तो सारी चीज़ एक सार हो जाएगी अब इसी कढ़ाई में मैं फिर से डाल रही हूँ 200 ग्राम जितना गुड़ तो गुड़ को मैंने थोड़ा टुकड़ों में काट लिया है दो चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है और गुड़ डूबे जितना इसमें पानी डाल दिया है हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है लेकिन उसके पहले क्या करना है गुड़ में कभी कभी इम्प्योरिटीज होती हैं तो गुड़ जब पिघल जाएगा अच्छी तरह से गल जाएगा पानी में तब मैंने इसे एक बार छान लिया है और छानने के बाद फिर से उसी कढ़ाई में डाल दिया है और अब जो इसे पकाएंगे तब हम इसकी एक तार की चाशनी तैयार करेंगे तो थोड़ी देर में ही तैयार हो जाती है चाशनी देखिए शुरू में तो ये जो चिपचिपा सा लग रहा है बस इसमें कोई तार नहीं बन रहा है लेकिन दो से तीन मिनट में ही चाशनी तैयार हो जाती है देखिए अब दिखाती हूँ आपको 
ये देखिए ये जो तार बन रहा है ये इस तरह का तार बनना चाहिए ये चाशनी एकदम परफेक्ट है तो इस तैयार गुड़ की चाशनी को हमारे ठंडे हुए मिश्रण में मैं डाल रही हूँ हमेशा आपको बताती हूँ चाशनी की मिठाइयों में एक चीज़ गर्म और एक चीज़ ठंडी चाहिए या दोनों चीज़ गुनगुनी तो मिश्रण हमारा पूरा ठंडा था उसमें मैंने गर्म गर्म चाशनी डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब एक ट्रे पर मैंने हल्का सा घी लगा चिकना कर लिया था उसमें ये सारा मिश्रण निकाल रही हूँ ये मेथी पाक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है जिन लोगों को मेथी के लड्डू नहीं पसंद होते हैं उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है अब सर्दियों के दिन है तो संदीणा तो खाना ही चाहिए मेथी तो बहुत ही पौष्टिक होती है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा पर हाँ बच्चों को ये खाने को नहीं देना है पंद्रह साल से ऊपर जिन बच्चों की उम्र है उनको दे सकते हैं अब ये ओवर मैंने इस मेथी पाक को सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं चाकू कितनी आसानी से घुस रहा है बहुत ही अच्छे से बर्फी हमारी मेथी पाक कट के तैयार हो गया है तो इस मेथी पाक को आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं सुबह एक पीस इस मेथी पाक का और एक कप दूध लें बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा सर्दियों में पूरे दिन की एनर्जी आपको इससे मिलेगी बच्चों को ना दें पंद्रह साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें दे सकते हैं तो आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और खाते रहिए